ഹലോ ഗൈസ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഓഫ് പാഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സിംറ്റംസ് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഡിസീസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാഡിയുടെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് സിവിയർ ഡിസീസ് ആണ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസ് ലൈക്ക് ജപ്പാൻ തായ്വാൻ യു എസ് ആൻഡ് വേറെ കുറേ കൺട്രീസിലും റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസിനെ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതുപോലെ ഹൈ റെയിൻഫോൾ ഉള്ള ഏരിയാസിലായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് സോ സിംറ്റംസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസീസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റം ആണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ സിംറ്റം ആണ് സോ നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും മെയിൻലി എഴുതാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷ്രിവൽ കൽംസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഗ്രേ ആൻഡ് ഫ്ലഫി മൈസീരിയ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോൺസ്പിക്വസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റം നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റം ആണ് എന്ത് ഷ്രിവൽഡ് കൽംസ് കൽംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് പ്ലാന്റിന് സ്റ്റെമ്മിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൽംസിന് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൈസ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോ ആയിരിക്കും അതിലൊന്നും കാണത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഷ്രിവൽഡ് കൽംസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ സ്റ്റെംസ് എന്താണ് ചുരുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ സ്റ്റെമ്മ് ആര് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ് ബി കവേർഡ് വിത്ത് ഗ്രേ ആൻഡ് ഫ്ലഫി മൈസീലിയം ആരുടെ ഓഫ് ദ കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിന് മൈസീലിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രേ ആൻഡ് ഫ്ലഫി മൈസീലിയം എന്ത് കവർ ചെയ്യും ഈ റൈസ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഹോളോ പോർഷൻ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റം ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈസ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ കൽമ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഷ്രിവൽഡ് കൽംസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും മൈസീലിയം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ സിമ സിംറ്റം ആണ് അതായത് ബ്ലൂഷ് പാച്ചസ് ഓൺ നെക്ക് ഓൺസ് ഓർ സ്റ്റെം നമ്മുടെ റൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ നെക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലോ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ബ്ലൂഷ് പാച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെ അതായത് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ലീഫ് സ്പോട്ട്സ് കാണും ലീഫിൽ എന്ത് കാണും ലീഫ് സ്പോട്ട്സ് കാണും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആ സ്പോട്ടിന് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഷ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പാട്ട് കാണും അതുപോലെ ബ്രൗണിഷ് ഓർ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ബോർഡേഴ്സ് കാണും അതെന്താണ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പാട്ട് കാണും ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് റെഡിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് ലീഫിലുള്ള ലീഫ് സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ലീഫ് സ്പോട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെൻറ്റർ കണ്ടോ വൈറ്റ് ഗ്രേഷ് പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡിഷ് പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് ഈ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് സ്പോർട്സ് ഓഫ് റിങ്സ് ഓൺ ദ റാച്ചസ് ഓഫ് മെച്ചോറിങ് ഇൻഫ്ലോറ
ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മളൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ല സോ അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് റിങ്സ് ഓൺ ദ റാച്ചസ് ഓഫ് മെച്ചോറിംഗ് ഇൻ ഫ്ലോറസസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൂപ്പിംഗ് പാനിക്കിൾ ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻസ് ഇവിടെ പാനിക്കിൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാനിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പാനിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രെയിൻസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷന് മുമ്പാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ റൈസ് ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ പാനിക്കൾ അതായത് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്താണ് ഡ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് എന്താണ് ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹാസ് ഓഫ് ഒക്കേഡ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷൻ ഇനി ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൈറ്റിഷ് ആൻഡ് ഷാഫി ഗ്രെയിൻസ് അതായത് എന്താണ് വൈറ്റിഷ് വൈറ്റ് പോലെ ഷാഫി ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിര് പോലുള്ള ഗ്രെയിൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അതായത് എന്താണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ അത് യൂസ്ഫുൾ അല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ആനിമൽസിന് ഫോഡറായിട്ടൊക്കെ നമ്മളത് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ വൈറ്റിഷ് ആൻഡ് ഷാഫി ഗ്രെയിൻസ് എൻ എന്ത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹാസ് ഒക്കേഡ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രീൻ ഫോമേഷൻ ഗ്രീൻ ഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റിഷൻ ഷാഫി ഗ്രീൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ്ലെസ് ഗ്രീൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്രോട്ടിക് ആൻഡ് റോട്ടൺ നെക്ക് ആൻഡ് ഫോളിങ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ദിസ് റെപ്രസെൻസ് ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിസീസ് സോ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കവിടെ നെക്രോസിസ് കാണാൻ പറ്റും നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് കരിഞ്ഞു പോകാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടൺ നെക്ക് അവിടെ എന്താ റോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസീസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജനറൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് സോ ഓരോ പ്രാവശ്യം അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഡിസീസ് കുറച്ചുകൂടെ ഐ മീൻ സിംറ്റംസ് കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്രോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഡാമേജ് ഓർ ഡെത്ത് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ സിവിയർ ആകുമ്പോൾ അതായത് എന്ത് വളരെ സിവിയർ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ലോ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഗ്രോത്ത് വളരെ റെഡ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് പോവുക ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് സിവിയർ കേസിലാണെങ്കിൽ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ആണ് സംഭവിക്കുക അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഷ്രിവൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കൽംസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഗ്രേ ആൻഡ് ഫ്ലഫി മൈസീരിയം ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിംറ്റം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ബ്ലൂയിഷ് പാച്ചസ് ഓൺ നെക്ക് കോർസ്റ്റം ഇത് കോമൺ സിംറ്റം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ് സ്പോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഗ്രേഷ് വൈറ്റ് സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എന്താണ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ബോർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെന്താ റാച്ചസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയും ഇൻഫെക്ഷൻ ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷന് മുമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡ്രൂപ്പിംഗ് പാനിക്കിൾ ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഇനി ഗ്രെയിൻ ഫോമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക വൈറ്റിഷ് ആൻഡ് ഷാഫി ഗ്രെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നെക്രോസിസ് റോട്ടൺ നെക്ക് ഫോളിങ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതായത് സിവിയർ സ്റ്റേജിൽ എന്താ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് റേറ്റ് കുറയും ഗ്രോത്ത് കുറയും ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ് ഓക്കെ സോ ആ ഓക്കെ ഇതാണ് ന
ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ പൈർക്കുലേറി ഒറൈസയുടെ കൊനീഡയിൽ ആ കൊനീഡയുടെ ജെർമിനേഷനെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പൈർക്കുലേറിയും പിക്കോലിനിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് പ്ലാന്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസം കാണുമല്ലോ ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ റൈസ് പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പൈർക്കുലേറിൻ മേ ബി ഡീടോക്സിഫൈഡ് ബൈ ക്ലോറോജനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫെറുലിക് ആസിഡ് സോ എന്താണ് രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ക്ലോറോജനിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫെറുലിക് ആസിഡ് സോ ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ പൈർക്കുലേറ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈറിക്കുലിയറിനെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് സംഭവമാണ് ക്ലോറോജനിക് ആസിഡും ഫെറോലിക് ആസിഡും ഓക്കെ സോ അത് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ റൈസ് പ്ലാന്റ്സിന് കുറച്ച് ഡിഫൻസ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസീസ് സൈക്കിള് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഏരിയയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണ് ട്രോപ്പിക്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ മന്ത്സിലൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമ്മുടെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ എന്താണ് കൂടുതലും കോൾഡ് ടൈമിലൊക്കെയാണിത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സർവൈവ്സ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ഇനിയും സർവൈവൽ മെക്കാനിസംസ് പലതാണ് ഈ ഹോ നമ്മുടെ പൈർക്കുലേറിക്കുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ അല്ല മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് കൊളാട്രൽ ഹോസ്റ്റ് കൊളാട്രൽ ഹോസ്റ്റ് വഴി ഇൻഫെക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാട്രൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എൻ്റെ സെയിം ഫാമിലി പെടുന്നതായിരിക്കും കൊളാട്രൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സെയിം ഫാമിലി പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് കൊളാട്രൽ ഹോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് സോ ഈ കൊളാട്രൽ ഹോസ്റ്റിൽ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പയറിക്കുലേറിയ ഓക്കെ പിന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ചസ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൊനീഡിയ ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ കൊനീഡിയ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതായത് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൊനീഡിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ എന്താണ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഡിസീസ് സൈക്കിളിൽ മേജറായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇനി കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ ഡിസീസിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഫോളിയർ സ്പ്രേ ഓഫ് കോപ്പർ ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓർഗാനോ മെർക്കുറിക് ഫഞ്ചിസൈഡ്സ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലീഫിൽ എന്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോപ്പർ ഫഞ്ചിസൈഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഗാനോ മെർക്കുറിക് ആയിട്ടുള്ള ഫഞ്ചിസൈഡ് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹീനോസാൻ ബ്ലിറ്റോക്സ് ആൻഡ് ബോഡെക്സ് മിക്സ്ചർ ബോഡെക്സ് മിക്സ്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോഡെക്സ് മിക്സ്ചറിനെ പറ്റി നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം സോ എന്താണ് കോപ്പർ ഫഞ്ചിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനോ മെർക്കുറിക് ഫഞ്ചിസൈഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളിയാർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹീനോസാൻ ബ്ലൈറ്റോക്സ് ബോഡെക്സ് മിക്സ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ ബ്ലാസ്റ്റിൻ ബ്ലാസ്റ്റിസിഡിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീഡ് നമുക്ക് സീഡിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫോളിയർ സ്പ്രേയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് സീഡിനെ ആരുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓർഗാനോ മെർക്കുറി കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സജസ് ആർഗോസാൻ ഫംഗോറീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓർഗാനോ മെർക്കുറി കോമ്പൗണ്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് സാനിറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മളിത് റൈസിനെ എവിടെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ
So thank you.